அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தம்பா டைம்ஸ் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான சாம்பார் ஏன் ட்ரெடிஷன் சொல்லணும் இந்த மாங்காய் முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு வைக்கிற சாம்பார் இது ரொம்பவுமே ஃபிளேவர் ஃபுல்லா எல்லா நல்ல காரியங்களையும் நம்ம இந்த மூணு காயை போட்டு தான் நல்ல இந்த சாம்பாரை வைப்போம் சாம்பார்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது துவரம் பருப்பும் பாசி பருப்பும் தான் இது ரெண்டை வச்சு நம்ம சாம்பார் பண்ணுவோம் ஒரு கப்பு சாம்பார்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கலோரிஸ் வரைக்கும் அதில் இருக்குங்க அதில் சாம்பார்ன்றதுல மற்ற விட்டமின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு சத்து ஒன்பது கிராமு சுகர் வந்து மூணு கிராமு புரோட்டீன் பதினஞ்சு கிராமு சோடியம் பதினாலு மில்லி கிராமு பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபது மில்லி கிராமும் இருக்கு இப்படிப்பட்ட சாம்பாரில் வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் அயன்ஸும் இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த சாம்பாரை எப்படி செய்யறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சாம்பார் பொதுவாக எல்லாருமே வந்து நிறைய விதத்தில் வைப்பாங்க இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஸ்டைலில் நான் வந்து வைக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சாம்பார் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய காய்கறிகளை போட்டு வைக்கலாம் முக்கியமாக ஃபைபர் அதிகமாக உள்ள காய்கறிகளை போட்டு வைக்கும்பொழுது ஈஸியாக செரிமானம் ஆகும் நான் வந்து இங்கே முருங்கைக்காய் மாங்காய் கத்திரிக்காய் இது மூணுமே எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு காம்பினேஷனில் நீங்கள் பண்ணி பாருங்க ரொம்பவுமே அற்புதமாகவும் செம்ம டேஸ்டாகவும் வாசனையுமே ரொம்ப கம கமன்னு இருக்கும் இந்த சாம்பாரை இப்போ நம்ம எப்படி வைக்கிறதுன்றத பார்த்துருவோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இங்கே பா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் வெட்டுக்கிறேன் சாம்பாருக்கு முக்கியமானது துவரம் பருப்பு சில பேர் பாசி பருப்பு வச்சும் போடலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா கடுகு ஜீரகம் ஒரே ஒரு வரமிளகாவும் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் முன்னாடியே ஒரு அரை கப்பு துவரம் பருப்பை நான் வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் போட்டு இப்ப இதுல கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமா பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயமும் நல்லா பொறிஞ்சி வாசனை வரும் அப்போ அதுல ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவ நான் கீறி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்குவோம் அது கூட ஒரு அஞ்சாறு பல்லு பூண்டை தட்டி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருவோம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இப்போ அதையும் சேர்த்தாச்சு சாம்பாரை வந்து நிறைய வெரைட்டியில சேர்க்கலாம் செய்யலாம் இது ஒரு விதமான மெத்தடு வெங்காயம் வதங்கினதும் நான் தக்காளி சேர்த்தாச்சு தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா முருங்கைக்காவை முதல்ல சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காவும் சேர்த்துடுறேன் மாங்காய் மட்டும் நம்ம லாஸ்ட்ல சேர்ப்போம் ஏன்னா அது கரைஞ்சி வந்துடும் இப்போ இந்த முருங்கைக்காவையும் கத்திரிக்காவையும் நல்லா வதக்க விடுவோம் எண்ணெயில் கூடவே ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு குழம்பு மிளகாய் தூள் அதையும் அதோட சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வதக்கி நம்ம செய்கிற சாம்பார் வேக விட்டு செய்கிற சாம்பார் தனியாக இருக்குது அரைச்சி விட்டு செய்கிற சாம்பார் இன்னும் அது ஒரு ரகம் இப்போ இதில் இந்த காய்கள்லாம் வேகிற அளவுக்கு நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு காய் வேகிற வரைக்கும் விட்டுருங்க காய் நல்லா வெந்துருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பருப்பு அதை அதோடு சேர்த்துருவோம் இது வெறும் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு வேக வச்ச பருப்பு இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இதுவும் ஒரு கொதி வரட்டும் உங்களுடைய வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே போட்டேன் காய் வதங்கும் போதே இப்போ பருப்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம மாங்காய் போட்டுவிடுவோம் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டிங்கன்னா மாங்காவோட ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் அந்த பீசஸும் குழையாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போ இதை போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுவோம் இப்போ புளி தண்ணி இது ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் நான் எடுத்து கரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு காயெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான மாங்காய் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் போட்ட சாம்பார் ரெடி எந்த காய் வேணால் போட்டு இந்த சாம்பாரை பண்ணலாம் முக்கியமாக ஃபைபர் காய்களை நிறைய சேர்த்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா செரிமானத்துக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா வயசு உள்ளவங்களும் எல்லா நோய் இருக் எந்த நோய் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த சாம்பார் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான உணவு நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ் அண்ட் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்